ஹலோ வெரி ஒன் வெல்கம் டு காமிக்ஸ் லெகசி ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது வந்து டாஸ்க் மாஸ்டரோட எல்லா வெப்பன்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் அது எது இந்த மெட்டல் எல்லாம் மேட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் வந்து டாஸ்க் மாஸ்டர் யார் அப்படின்றத வந்து முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் வந்து ரிவீல் பண்ணிட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு டைம் இருந்தால் வந்து மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் நான் அதோட லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் வந்து போட்டிருக்கேன் ஸோ டைம் இருந்தால் மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் டாஸ்க் மாஸ்டர் யார் அவர் வந்து பிளாக்கோட படத்தில் என்ன மாதிரி வரப்போகிறாரு அண்ட் அவரோட ஸ்டோரி லைன் எல்லாமே வந்து நான் அதில் வீடியோவில் வந்து சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டாஸ்க் மாஸ்டரோட வெப்பன்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம டாஸ்க் மாஸ்டர் பொதுவாகவே வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயந்தான் அவர் வந்து எல்லாரோட ஃபிசிக்கல் அட்டாக்ஸும் சரி அவங்களோட ஃபிசிக்கல் அட்டாக் ஸ்டைலிங்கும் சரி எல்லாத்தையுமே அவர் வந்து மிமிக் பண்ணுவார் ஸோ எல்லாத்தையுமே காப்பி பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி அவர் வந்து அடிப்பார் அண்ட் அவரோட லிஸ்ட்டில் வந்து ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு ஆள் அப்படின்னு சொல்லி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேப்டன் அமெரிக்காவை தான் வந்து வச்சிருக்காரு அது வந்து நம்ம படத்துலேயே வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் காமிஸ்லேயே வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ படம்னா இந்த ப பிளாக் ஹீரோ வரப்போ ஒரு படத்தில் இல்லை இது ஒரு அனிமேட்டட் ஃபிலிம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதை பற்றி ஸோ நம்ம டாஸ்க் மாஸ்டர் வந்து எப்போவுமே வந்து மிமிக் பவர்ஸை தான் வந்து அதாவது இந்த பவர்ஸை வந்து மிமிக் பண்ணுறதுனால இவரோட வெப்பன்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் வச்சிருப்பாரு ஸோ ஒரு வெப்பன் வந்து இந்த மாதிரி கேப்டன் அமெரிக்காவோட ஷீல்ட் அப்புறமா இன்னொன்று வந்து ஒரு கத்தி அதுக்கப்புறமா ஒரு பவன் நேரம் அது வந்து ஹாக்கையை காப்பி பண்ணுறதுக்காக அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம டாஸ்க் மாஸ்டர்கிட்ட வந்து ரெண்டு ஷீல்டு இருக்கிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஷீல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எனர்ஜியால் மேல வந்து ஷீல் அந்த எனர்ஜி ஷீல் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அவர் வந்து ஷீல்டில் வந்து ஏஜென்ட்டாக தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பார் இதுக்கு முன்னாடி பட் அந்த ஷீல்டில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஷீல்டில் ஏஜென்சியை கை யாருக்குமே தெரியாமல் அந்த ஜென்ரேட்டர்லேருந்து ஷீல்டோட கொஞ்சம் எலக்ட்ரிசிட்டி கொஞ்சம் பவர் வந்து எடுத்துப்பார் எடுத்து அந்த எனர்ஜி ஷீல்டை வந்து செய்வார் அந்த எனர்ஜி ஷீல்டு வந்து நீங்கள் பார்க்குற இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க அந்த ஷீல்டு மாதிரிலாம் இருக்காது அது வந்து பியூர் எனர்ஜியால் மேட் பண்ணப்பட்டது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் வந்து என்ன வேணுமோ அந்த மாதிரி வந்து மாற்றிக்கலாம் அதாவது இப்போ நீங்கள் வந்து அந்த எனர்ஜியை வந்து ஷீல் ஃபார்மில் இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷீல் ஃபார்மில் இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் ஒரு கத்தியோ இல்லை ஒரு கன் அந்த மாதிரி ஏதாவது வேணும்னு நினச்சிங்கனாலும் அதை வந்து மாற்றிக்கலாம் நம்ம டாஸ்க் மாஸ்டர் வந்து அது எப்படிலாம் மாற்றுவார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்பைடர் மேனோட வெப் ஷூட்டர் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மாற்றி யூஸ் பண்ணிப்பார் அண்ட் இன்னொரு ஷீல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் நம்ம படத்தில் வந்து காமிக்க போகிறாங்க ஸோ இன்னொரு ஷீல்டில் வந்து படத்தில் காமிக்க போகிறாங்க இந்த எனர்ஜி ஷீல் வந்து அது இப்போ காமிக்கிறதுக்கு சுத்தமாக வாய்ப்பு இல்லை தான் சொல்ல முடியும் அண்ட் இன்னொரு ஷீல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து வைப்ரேனியம் கிடையாது நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா ஷீல் வந்து வைப்ரேனியால் மேட் பண்ணி பட்டிருப்பாங்க பட் ஆனால் நம்ம டாஸ்க் மாஸ்டரோட ஷீல் வந்து வைப்ரேனியம் கிடையாது பட் ஆனால் அது ரொம்பவே வந்து ஸ்ட்ராங்கான மெட்டல் ஆஸ்மியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஆஸ்மியம் அலாய் அப்படின்றத தான் வந்து நம்ம மார்வல் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஆஸ்மியம்னு ஒரு மெட்டல் இருக்குது பட் ஆனால் இவங்க நம்ம மார்வல் சினிமேட்டிக் யூனிவர்ஸில் வந்து அதோட அலாயாக என்ன வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வந்து தெரியல பட் ஆனால் ஆஸ்மியம் வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கான ஒரு மெட்டல் தான் சொல்ல முடியும் நம்ம வேர்ல்டே வந்து ஸ்ட்ராங்கான மெட்டல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் எல்லாருமே சொல்கிற விஷயம் வந்து டங்ஸ்டன் இல்லைன்னா டைமண்ட் தான் சொல்லுவாங்க அண்ட் அதோட மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி ஐநூறு டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது நம்ம டைமண்டுக்கு அண்ட் டங்ஸ்டனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி இரநூறு டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது பட் ஆனால் நம்ம டாஸ்க் மாஸ்டர் வச்சுருக்க ஆஸ்மியம் இருக்குல்ல ஸோ அந்த மெட்டலுக்கு வந்து மூவாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் மூவாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா டைமண்டுக்கும் இதுக்கும் ஒரு ஐநூறு டிகிரி செல்சியஸ் தான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வருது அது மட்டும் இல்லாமல் டெக்ஸ்டனுக்கும் இதுக்கும் ஒரு இரநூறு டிகிரி செல்சியஸ் தான் டிஃப்ரென்ஸ் வருது ஸோ நம்ம ஆஸ்மியம் வந்து உண்மையிலே ரியல் வேர்ல்டில் இருக்கிறது தான் வைப்ரேனியம் மாதிரி ஒரு ஃபேன்டசி கிடையாது நம்ம ஆஸ்மியம் வந்து ரியல் வேர்ல்டில் இருக்கிறது தான் ஸோ அதை வந்து நம்ம டாஸ்க் மாஸ்டர் யூஸ் பண்ணி கேப்டன் அமெரிக்காவோட பவர்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து மிமிக் பண்ணுறதுக்காக வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாரு ஸோ இது வந்து இன்னொரு விஷயம் அண்ட் நம்ம ஹாக்கை அண்ட் பவன் நேரம் ஸோ அதை வந்து நம்ம ஹாக்கை மாதிரியே வச்சுருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அதாவது இவர்கிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு ஒரு அக்யூரேட்டான ஒரு ஃபைட்டிங் ஸ்கேல் வந்து இவர்கிட்ட ரொம்பவே இருக்கும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நம்ம ஹாக்கையோட பவன் நேரம் அது வந்து ஒரு லாங் ரேஞ்சுக்கு அண்ட் நம்ம நைஃப் வச்சுருக்காரில் ஒரு ஸ்வாட் மாதிரி கையில் ஒன்று வச்சுருப்பாரு ஸோ அந்த ஸ்வாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வேளை தோறு தோரை எடுத்து சண்டை போடுறதுக்காக அந்த ஸ்வாடை உருவாக்கிருக்கிறது வந்து வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா எக்ஸ் காலிபர்லேயும் வந்து ஸ்பெல் இருக்கும் தோரோட இதுலேயும் வந்து ஸ்பெல் இருக்குது அதனால் எக்ஸ் காலிபர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்பைர் ஆகி வந்து நம்ம டாஸ் மாஸ்டர் வந்து உருவாக்கிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு சின்னதாக ஒரு கணிப்பு வந்து எனக்கு வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம டாஸ்க் மாஸ்டரோட வெப்பன்ஸ் எல்லாமே அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம டாஸ்க் மாஸ்டர் வந்து அந்த எனர்ஜி ஷீட்ல யூஸ் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்பைடர்மேனோட வெப் ஷூட்டர்ஸ்லேருந்து எல்லாத்தையுமே வந்து அவரால் உருவாக்க முடியும் எனர்ஜி ஷீல்டு வந்து ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு இடத்துல வந்து யூஸ் பண்ணுவார் இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்பைடர் மேனோட வெப் ஷூட்டர்ஸையும் வந்து அவர் வந்து காப்பி பண்ணியிருப்பார் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம டாஸ்க் மாஸ்டர்கிட்ட சின்னதாக ஒரு ஏஐ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏஏன்னு சொல்ல முடியாது அது ஒரு சென்சார் மாதிரி சொல்லலாம் இந்த மாதிரி ஸ்பைடர் சென்சி வந்து அவர் வந்து வச்சிருப்பார் அதாவது ஏதாவது ஒன்று ரொம்பவே பக்கத்தில் வந்துச்சுன்னா அவர் வந்து வார்னிங் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்பைடர் சென்ஸ் மாதிரி இவர் வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காரு ஸோ அது வந்து இவரோட வெப்பன்ஸ் வந்து ஒன்று தான் ஸோ இதுதான் வந்து டாஸ்க் மாஸ்டரோட வெப்பன்ஸ் எல்லாமே பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படியே மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க அண்ட் பக்கத்தில் நோட்டிஃபிகேஷன் பற்றி வந்து ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகிட்டு இருக்கும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் யார் யாரெல்லாம் உயிரோடு இருக்கீங்களோ ஐ மலை அப்படின்னு சொல்லி கீழே ஒரு கமெண்ட்டை போட்டுருங்க ஏன்னா ஏகப்பட்ட பிரச்சனை வந்து போயிட்டு இருக்கு சப்ஸ்கிரைபர் செவன் ஹண்ட்ரட் இருந்தாலும் வியூஸ் ஹண்ட்ரட் சாண்ட மாட்டேங்குது அதனால் எனக்கே வந்து டவுட் ஆயிடுச்சு ஒரு வேலை சப்ஸ்கிரைப் எல்லாருக்கும் வந்து ஏதாவது ஆயிடுச்சா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்னதாக ஒரு டவுட்டு ஸோ அதனால் யார் யாரெல்லாம் பார்க்குறீங்களோ கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணிடுங்க அண்ட் தேங்க்யூ கேஸ் பாய் வேன் எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஸோ நான் உங்களை